வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் அதாவது கட்டமான செலவு எப்படி குறைக்கலாம் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வீடு இல்லைனா கடை ரெசிடென்சியல் பில்டிங்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதனோட செலவு குறைக்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என் பேர் இன்ஜினியர் ரோஸ் இது நம்முடைய புத்த முதிய யூடியூப் சேனல் சிவில் இன்ஜினியரிங் தமிழ் மறக்காமல் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் கட்டமான சம்மந்தமாக நிறைய தெரிஞ்சுக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம இப்போ டாபிக் உள்ளே போகலாம் இப்போ நம்முடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செலவு குறைக்க நாலு வழி இருக்குது அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் அதாவது கட்டுமானத்தோட கால அளவு தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது கூட ஒரு வகையில் தேவையில்லாமல் செலவு இனத்தை இழுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலை முடிச்சு நம்ம அப்புறமா பண்ணலாம் 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 ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண பண்ண மெட்டீரியலோட காஸ்ட்டும் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகும் தேவையில்லாமல் அது லேபர் காஸ்ட் எல்லாமே டபுள் மடங்கு ஆக்குங்க ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட டைமை பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ளே முடிக்க எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிக்க முடியுமோ கரெக்ட் டைமுக்குள்ளே பர்ஃபெக்டாக முடிக்க பார்க்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்பீட் அதாவது வேலை ஆட்கள் வந்து வேலை செய்கிற வேகம் மற்றும் வேலையோட விகிதம் தாங்க நீங்கள் யோசிக்கலாம் அது எப்படி அப்படின்னு ஆனால் இது இடம் மட்டும் செய்கிற வேலையை பொறுத்து வேதியாகும் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு பிளேஸ் இப்போ ஒரு வால் எடுத்துக்கோங்க அந்த வாலில் இப்போது ஒரு மேஸ்திரி ப்ளஸ் ஒரு ஹெல்பர் நின்று ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கட்டினா கிட்டத்தட்ட செங்கல் செங்கல் கட்டினா ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ எயிட்டி கல் யூஸ் பண்ணி அவங்க கட்டியிருக்கணும் அப்படி கட்டியிருந்தால் அந்த ஒர்க் ஓகே இப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி கீழே கம்மியாக கட்டும் போது அவங்க வந்து கரெக்டாக பண்ணலங்களில் ஒர்க்கிங் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் அர்த்தம் இது வந்து உங்களோட காஸ்ட்டை ரொம்ப இழுத்துட்டு போகும் அதாவது நீங்கள் இதை வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணுறது மூலமாகவும் உங்கள் காஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணலாம் டேப் பண்ணிங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது மெட்டீரியல் தாங்க அதாவது நம்ம வேலைக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கிறத விட மொத்தமாக எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே நமக்கு லாபம் ஏன்னா சிமெண்ட்டை தவிர ஏன்னா சிமெண்ட் வந்து கட்டி பிடிக்கும் மற்றபடி கோ ஃபைனல் கிரேட் கோ சக்ரேட் எதுவாக இருந்தாலும் அது நம்ம மொத்தமாக எடுக்கிறது பெஸ்ட்டு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மொத்தமாக எடுக்கும்போது நம்மளோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகுங்க இதனால் நம்ம ரொம்ப மணியை சேவ் பண்ணலாம் ஃபோர்த் எதுனா மெட்டீரியல் வேஸ்ட் பண்ணுறதுங்க அதாவது தேவையில்லாமல் மெட்டீரியல் வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போனால் தேவைக்கு அதிகமாக சிமெண்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லைனா உடஞ்ச செங்கல் தேவையில்லாம உடஞ்ச செங்கல் யூஸ் பண்ணும்போது மறுபடியும் உடச்சி ஒரு சே முழு செங்கல் வச்சு உடச்சி யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நிறைய மெட்டீரியல் வந்து லாஸ் ஆகுங்க அது சம்டைம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சு நம்ம வேஸ்ட்டாக தான் போகும் நீங்கள் அதை கரெக்டாக பயன்படுத்த வச்சிங்கன்னா உங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் காஸ்ட் இன்னும் பயங்கரம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி கொடுக்குறது இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இந்த வீடியோவில் சந